హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం కెనాన్ ఎయిటీ డికి సంబంధించి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం సో ఇన్ రోజులు నేను ఏంటంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ డిలో వీడియో షూట్ చేసేవాడిని సో సెవెన్ హండ్రెడ్ డిలో షూట్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చిన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నాకు ఫోకసింగ్ కోసం ఒక మనిషి అవసరం వచ్చేది మనిషి లేకపోతే ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఏదో ఒక ట్రైపాడ్ పెట్టడము లేకపోతే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది నేను ఒక ఒక ఫోకస్ చేసుకోవడానికి కాకపోతే ఈ ఎయిటీడీలో డ్యువెల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ ఉండడం వల్ల మనిషి లేకపోయినా కూడా అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో కరెక్ట్ అక్కడ పాయింట్ని సెట్ చేయడానికి మనిషి లేకపోయినా కూడా ఇది పనిచేస్తాయి అన్నట్టు ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే దీనిలో మనం ఆటో ఫోకస్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నేను అటు ఇటు కదిలినా కూడా ఇదేంటంటే నన్ను అంటే దీనిలో మనకు ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మన నేను ఎటు ఎటు జరిగినా కూడా ఇది కరెక్ట్ క్యాప్చర్ చేస్తాను అంట అందుకోసమే దీన్ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే నేను కొంచెం అటు ఇటు ఆటో ఫోకస్ పెట్టుకుని కొంచెం అటు ఇటు జరిగిన కూడా ఆ లెన్స్ అనేది కెమెరాకి సంబంధించిన లెన్స్ అనేది ఏంటంటే షేక్ అయ్యేది అంటే మనకు ముందుకి వెనక్కి వచ్చినట్టు మీకు అక్కడ కెమెరాలో కనిపించేది చూసారా కాకపోతే మనకు ఈ ఎయిటీడీలో అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అడ్వాంటేజ్ గురించి నేను ముందు ముందు మాట్లాడతాను అయితే ఈ కెమెరా అనేది నేను ఎక్కడ పర్చేస్ చేశాను అంటే అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో కాకుండా యామ్ స్టూడెంట్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను అందులో నేను ఎందుకు పర్చేస్ చేశాను అంటే అమెజాన్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు నాకు దీనిలో ప్రైజ్ అనేది చాలా తక్కువ అనిపించింది సో వీళ్ళ గురించి నేను సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు అమెజాన్ లో సేలర్సే ఫ్లిప్కార్ట్ లో సేలర్సే అంటే వీళ్ళే సేల్ చేస్తూ ఉంటారు అందులో సేల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో సేల్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ గురించి వీళ్ళ సైట్ అన్నట్టు దీనిలో ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి మొబైల్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టయితే వితిన్ ఎయిట్ అవర్స్ లో వీళ్ళు మీకు డెలివరీ చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళ హైదరాబాద్ ఓకే సో కావాలంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు అంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ కానివ్వండి లెన్సెస్ అయినా కానివ్వండి ల్యాప్టాప్స్ అయినా కానివ్వండి ఏదైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఈ సైట్ లో కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే సైట్ లోకి వెళ్ళేసి పర్చేస్ చేయండి ఓకే సో సెక్యూర్ అంటే సెక్యూర్ నేను ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశాను ఈ ఎయిటీడీ అనేది ఎయిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ నైన్ థౌసండ్ దాకా ఉంటుంది నేను ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి పర్చేస్ చేశాను నాకు వచ్చేసింది ఫాస్ట్ గానే ఓకే సో మరొకసారి ఈ ఈ కెమెరాని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఆమె స్టూడెంట్ లో ఉన్న ఎయిటీడీ ఇదే ఒకసారి దీన్ని మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు కూడా ట్రస్టెడ్ సేలర్స్ మీకు చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు హైదరాబాద్ లో అయితే వీళ్ళు ఎయిట్ అవర్స్ లో మీకు డెలివరీ చేస్తారు సో ఆల్రెడీ ప్యాకింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసి పంపించారు సో నాకు హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ రావడానికి టూ డే త్రీ డేస్ పట్టింది కాకపోతే మీకైతే అక్కడ ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని మనం ఒకసారి ఫాస్ట్ గా ఇద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ నాకు వచ్చింది ఇదే కెనాన్ ఎయిటీ డి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు పైనే రాసింది చూడండి మరి నేను తెప్పించుకుంది ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ లెన్స్ తోటి దీన్ని తెప్పించాను సో వీళ్ళు మనకు ఒక సిక్స్టీన్ జీబీ కార్డ్ అనేది ఇస్తారు ఎవరికైనా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసింది యూఎస్ ఎయిటీడి అని చెప్పేసి ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ తోటి నేను తెప్పించాను దీన్ని సో ఇది మనకు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ టూ మెగా పిక్సెల్ కి సంబంధించిన కెమెరా అనేది ఉంది ఐఓస్ చూసుకున్నట్టయితే మనం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు పెంచుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్ మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వ్యూ ఫైవ్ ఉంది నేను కొన్నది ఎందుకు కోసం అంటే డ్యూల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ ఉండడం వల్ల దీనిలో మనకు వైఫై ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది సో ఫాస్ట్ గా దీని సీల్ ఒకసారి బ్రేక్ చేసేసి దీనిలో ఏమేమి ఇచ్చారని చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు స్టార్టింగ్ పైన చూడండి మనకు ఈ యూజర్ మాన్యువల్ కి సంబంధించిన బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు సో దీన్ని మనం చదువుకుంటే మనకు దీనికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అన్ని తెలుస్తాయి నెక్స్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే చూడండి దీనిలో మనకు పైన జనరల్ గా అన్నిటికి ఇచ్చినట్టే వారంటీ కార్డ్ తర్వాత వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్ అయితే మనకు పక్కకి అది ఇచ్చేసారు సో ఇది ఒక వారంటీ కార్డ్ అన్నట్టు సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఉంచేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందులో మనకు పక్కకి ఇక్కడ సైడ్ కి కెమెరా పెట్టి ఉంచారు సో ఇది మనకు ఎనభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు ఉంటుంది ఈ సెన్సార్ తోటి పర్చేస్ చేసినట్టయితే ఓకే సో చూడండి దీనికి సంబంధించిన ప్యాకింగ్ అనేది ఇలానే వస్తుంది పైన ఒక కవర్ వచ్చేసింది సో ఈ కవర్ ని కూడా మనం ఒకసారి రిమూవ్ చేసేద్దాం పైన మనకి ఇక్కడ బ్రాండింగ్ అనిపిస్తుంది కెనాన్
లేదా మనం ఇక్కడ చూడండి నేను ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్కి సంబంధించిన లెన్స్ ఇది ఏంటంటే జూమ్ చేయడానికి ఎక్కువ దూరం ఉన్న జూమ్ ఉన్న వాటిని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ రాసింది కెనాన్ ఈఎఫ్ఎస్ వన్ థర్టీ ఎయిటీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన అపేచర్ అనేది మనం ఎక్కువ ఎక్కువ పొందలేం కానీ కాకపోతే దూరం ఉన్నవి మనం క్యాప్చర్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో చూసినట్టయితే మనకు ఒక బ్యాటరీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను కెనాన్ ఎయిటీడీ మార్చడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే దాని బ్యాటరీ కూడా ఎందుకంటే నాకు బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక అన్బాక్సింగ్ చేయాలనుకోండి రెండు రెండు సార్లు ఛార్జింగ్ చేసుకుని అన్బాక్సింగ్ చేయాల్సి వచ్చేది సో అది కూడా నాకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండేది సో నాకు తెలిసి ఇది పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ ఉంటుంది దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే సో మనం ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఒక క్యాప్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ ఇది సో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నాకు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైనా ఏమైనా అన్బాక్సింగ్ చేయాలన్నా పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ చేయాలన్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వెనక రైట్ సైడ్ చూడండి మనకు కెనాన్ అని రాసింది నెక్స్ట్ ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే ఆ అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేయడానికి కేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కేబుల్ ఇచ్చారు సో దీనికి సంబంధించిన లెంత్ కూడా ఎక్కువనే ఉంది అంటే మనం దూరం వరకు చార్జింగ్ చేసుకోవడానికి అంటే టేబుల్ మీద పెట్టేసి మరి చార్జింగ్ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక బెల్ట్ ఇచ్చారు కెమెరాకి టై చేసుకుని మనం మెడల్ వేసుకోవడానికి కెమెరా అనేది చాలా బరువు ఉంటుంది కదా లెన్స్ పెట్టిన తర్వాత సో అది జారిపోకుండానికి ఇది ఒక బెల్ట్ కూడా ఇస్తారు సో దీన్ని యూజ్ చేయడం మంచిది అంటే మనం అవుట్డోర్స్ పోతాం చూసారా అవుట్డోర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది మనకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ దీనిలో మనకు సిక్స్టీన్ జీబీకి సంబంధించిన మెమరీ కార్డు కూడా ఒకటి ఇచ్చారు సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా నా దగ్గర ఉండేది ఎయిట్ జీబీ మెమరీ కార్డు ఉండేది సో దానిలో నాకు అది ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేసేది సిక్స్టీన్ జీబీ కాబట్టి నేను ఎక్కువ సేపు రికార్డ్ చేయొచ్చు స్పీడ్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక మనం కెమెరా గురించి చూసుకున్నట్టు చూడండి ఇక్కడ పైన ఎయిటీడీ అని రాసింది ఓకే సో పైన ఇక్కడ మనం కెనాన్కి సంబంధించిన బ్రాండింగ్ ఒకటి ఉంది ఈ క్యాప్ ఒకటి ఇచ్చేస్తారు ఈ క్యాప్ ని రిమూవ్ చేసేసి మనం లెన్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన ఇక్కడ మనకి ఎయిటీడీ అని రాసింది ప్లస్ మనకి ఇది మైక్ ప్లస్ మనం ఏమైనా ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇయర్ ఫోన్స్ మనం పెట్టేసుకుని వినడానికి ఇది ఒక ప్లా ఇక్కడ మనకు పోర్ట్స్ అనేవి ఇస్తారు సో ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి పోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో మనం ఇక్కడ హెచ్డిఎంఐ కనెక్ట్ చేసుకుని మనం యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలన్నా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూసుకున్నట్టు చూడండి మనం మెమరీ కార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది సో మెమరీ కార్డ్ సింపుల్ చూసుకోండి ఇక్కడ హెడ్ సైడ్ ఉంది అనేది ఓకే సో మన మెమరీ కార్డు కూడా తీసుకున్నప్పుడు మనకు కూడా ఒక సైడ్ కట్ చేసి ఉంటుంది చూసారా ఓకే సో ఆ కట్ చేసి ఉన్న వైపు మనం చూసుకుని దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పైన చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రంట్ సైడ్ మనకు మెను ఆప్షన్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఒకటి ఇచ్చేసారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఇది ఒక వీల్ ఇచ్చేసారు మనం ఈ వీల్ ద్వారా మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అని డిలీట్ చేయడానికి బటన్ ఇచ్చేసారు ఓకే సో దీన్ని రొటేట్ చేసేసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ మనం పెంచేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఐఓఎస్ కానీ లేకపోతే షటర్ స్పీడ్ అయినా కానీ ఇవన్నీ దేనైనా సరే పెంచేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఒక ఎల్సీడీ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఇది టచ్ ఇది ఓకే సో మనం దీన్ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు కంపల్సరీ ఇటువంటి స్క్రీన్ ఉండాలి ఎవరైతే వీడియో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ ఉండాలి నెక్స్ట్ కింద వైపు చూసుకున్నట్టు అయితే ట్రైప్యాడ్ కి మౌంట్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ బ్యాటరీకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది హోల్ అనేది దీనిలో మనం బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కూడా చూడండి మనకి ఇక్కడ సింబల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఈ సింబల్స్ ని చూసుకుని మనం దానిలో బ్యాటరీని ఇన్సర్ట్ చేస్తే పాడవకుండా ఉంటుంది ముందు మనం ఏంటంటే లెన్స్ ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకు ఏ లెన్స్ కావాలంటే ఆ లెన్స్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇది నా చేతిలో ఉంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ఓకే సో అక్కడ రెడ్ బట్ రెడ్ కనిపిస్తుంది చూసారా ఈ రెడ్ కి ప్లస్ ఆ రెడ్ కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా మనం దానిలో ఇన్సర్ట్ చేసేసి రొటేట్ చేస్తే అయిపోతుంది కొన్ని కొన్నిటికి వైట్ కలర్ ఉన్న చూసారా వైట్ కలర్ డాట్ ఉంటుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఆన్ చేసేస్తే ఇది ఆన్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్ అయిపోయింది చూడండి ఓకే సో మనం దీనిలో కేమ్ ఫోటోస్ కావాలంటే ఫోటో మోడ్ పెట్టేసుకోవచ్చు వీడియో కావాలంటే వీడియో మోడ్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఉంది వీడియో మోడ్ లో ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది చూసారా దీన్ని మనము రొటేట్ చేసేసాం అనుకోండి అటు సైడ్ పంపించాం అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫోటో మోడ్ అనేది ఆన్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పెట్టుకున్న